ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ സെമി കണ്ടക്ടർ ലൈസേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ടോട്ടോറിയൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഹറിലെ കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമിലർലി അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എമിഷൻ ഇത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനോടൊപ്പം അവിടെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രൈപ്പ് ജോമട്രിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ടോട്ടോറിയലിനകത്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ സെമി കണ്ടക്ടർ ലൈസീസിലേക്ക് തന്നെ പോകാം നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈസർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ കണ്ടീഷൻ റീച്ച് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ ലൈസറിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ കണ്ടീഷൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ വളരെ ഹെവിലി ഡോപ്പിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ ഹെവിലി ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ഡീ ജനറേറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡീ ജനറേറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബേസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലൈറ്റ് എമിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഗെയിൻ നമ്മളവിടെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഗാലിയം ആർട്സിനേഡ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പി പ്ലസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസി ഫെർമി ലെവൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലും സിമിലർലി എൻ പ്ലസ് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസി ഫെർമി ലെവൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിലുമാണ് കാണുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലും ആണ് ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാരിയർ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ ഫോർവേഡ് ബസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഞാനിപ്പം സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി ഗാലി മാർസിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടൈമിൽ വളരെ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ലേസറിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പം കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ സെയിം സെമി കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ സൈസ് ആൾമോസ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന മിനിമം കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ത്രഷോൾഡ് കറണ്ട് സെയിം സെമി കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുതാണ് സോ നമ്മൾ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ കമ്പാരിസന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെയിം സെമി കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് ഗേസിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പി ഗാലിയോ ആർട്സിനേഡും സിമിലർലി എൻ ഗാലിയോ ആർട്സിനേഡും പ്ലേസ് ചെയ്തു ഈ പി ഗാലിയോ ആർട്സിനേഡും എൻ ഗാലിയോ ആർട്സിനേഡും നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത കണക്ക് വളരെ ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആണ് അങ്ങനെ അത് ഡീ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും സിമിലർലി ബാലൻസ് ബാൻഡും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം അത് തമ്മിലുള്ള ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ ഫോമിലാണ് വന്നു പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെട്രോ സ്ട്രക്ചർ ലേസറിലേക്ക് വരുമ്പം പി റീജിയനിലും എൻ റീജിയനിലും ഞാൻ എടുക്കുന്ന അലുമിനിയം ഗാലിയം ആർട്സിനേഡാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോണ്ടം വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ കോണ്ടം വെല്ലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഗാലിയം ആർട്സിനേഡാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വന്ന അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ബാരിയസ് ആയിട്ട് അലുമിനിയം ഗാലിയം ആർട്സിനേഡ് ഉണ്ട് കോണ്ടം വെല്ലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാലിയം ആർട്സിനേഡുമാണ് സോ ഈ ആക്റ്റീവ് റീജിയനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗാലിയം ആർട്സിനേഡിൽ നിന്നാണ് ലൈറ്റ് എമിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം സിമിലർലി
ബട്ട് ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് ഒപ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പ് ആൾമോസ്റ്റ് ഇതേ കണക്കാണ് ഇവിടെ ടിപ്പിക്കലി ഫൈവ് പെർസെന്റേജോളം തന്നെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനോടൊപ്പം അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അതിനോടൊപ്പം മറ്റ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ വേഴ്സസ് ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഫിഗർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ആൾമോസ്റ്റ് ആ ലൈറ്റ് എനർജി ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താണ് വന്നു പോകുന്നത് ബട്ട് സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഷാർപ്പ്ലി ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇന്റൻസിറ്റി മാക്സിമം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലാണ് ബട്ട് ഹോമോജൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അത് ആൾമോസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ലേസർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി നാല് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന മച്ച് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് കരിയർ കൺഫൈൻമെന്റ് ആണ് അപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അകത്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റിക്കോമ്പൻഡ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം അപ്പം അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അകത്ത് തന്നെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗാലിയം ആർട്സിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അലുമിനിയം ഗാലിയം ആർട്സിനെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലേസ് ചെയ്തത് സോ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരു ഇൻഎഫക്റ്റ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ പോലെയാണ് ആ മെറ്റീരിയൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫൈബറിൽ എങ്ങനെയാണോ കോറിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗാലിയം ആർട്സൈഡ് മെറ്റീരിയലിന് അകത്തായിട്ട് ലൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ലോവർ ആണ് നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺഫൈൻമെന്റ് ആണ് കരിയർ കൺഫൈൻമെന്റ് കരിയർ കൺഫൈൻമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്റ്റീവ് റീജൻ അകത്ത് തന്നെ വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും റീകോമ്പിനേഷൻ മാക്സിമം ആയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ക്വാണ്ടം വെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്വാണ്ടം വെല്ലിനകത്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ത്രഷോൾഡ് കറണ്ട് മതി ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഇപ്പം സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് ഹെട്രോജൻഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനും ഹോൾസിനും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് മച്ച് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്സനുമാണ് അവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടം വെല്ലിലെ എനർജി ലെവൽസ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആൾമോസ്റ്റ് നാനോമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സൈസിൽ വരണമെന്നുള്ളത് ബട്ട് ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ലേസറിന്റെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ പോയിന്റ് വൺ മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സഫിഷ്യൻലി ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് കരിയർ കൺഫൈൻമെന്റും മറ്റ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷനും അറ്റൈൻ ചെയ്യാനും കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് നമ്മൾ മിഡിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗാലിയം ആർട്സിന്റെ മെറ്റീരിയലിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഹയർ ആണ് അത് ആൾമോസ്റ്റ് ടിപ്പിക്കലി ഫൈവ് പെർസെന്റേജോളം അതിന്റെ ബാരിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അലുമിനിയം ഗാലിയം ആർട്സിന്റെ മെറ്റീരിയലിനേക്കാളും ഹയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെന്റും ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഫോട്ടോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഫോട്ടോൺസിനെ അതിനകത്ത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെന്റ് ഫാക്ടർ അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഈക്വൽ ടു ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ സ്ക്വയർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
അതുകൊണ്ടാണ് മിനിമം ത്രഷോൾഡ് കറണ്ടിൽ തന്നെ ലേസിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആ സ്ട്രൈപ്പ് ജോമെട്രിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഗാലിയം ആഴ്സിനേഡ് ആണ് അതിന്റെ മേലെയാണ് ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാരിയർ ആയിട്ട് വരുന്ന എൻ ടൈപ്പ് അലുമിനിയം ഗാലിയം ആഴ്സിനേഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് മേലെയായിട്ടാണ് അടുത്ത ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പി ടൈപ്പ് ഗാലിയം ആഴ്സിനേഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ഇനി അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ബാരിയർ ആണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാരിയർ ആണ് അതായത് പി ടൈപ്പ് അലുമിനിയം ഗാലിയം ആഴ്സിനേഡ് ഇനി ഇതിന്റെ മേലെയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പി പ്ലസ് ഗാലിയം ആർട്സിനും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ടോപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഓക്സൈഡ് ലെയറും കൂടെ ഈ രീതിയിലും കൂടെ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നേരത്തെ കണ്ടതായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ പി ടൈപ്പ് ഗാലിയം ആർട്സിൽ നിന്നാണ് ലേസർ എമിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രൈപ്പ് ജോമെട്രി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ വേവ് ഗേറ്റ്സിലേക്കെല്ലാം നമുക്ക് കപ്ലിംഗ് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്താണ് ആക്റ്റീവ് റീജിന്റെ വിടുത്ത് ഇപ്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മിനിമം ത്രഷോൾഡ് കറണ്ടിൽ തന്നെ ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെന്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേസേഴ്സിനെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ഗേഡഡ് ലേസേഴ്സ് ഓർ ബറി ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ ലേസർ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നേരത്തെ ഉള്ള ഫിഗറിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള പി ടൈപ്പ് ഗാലിയോ ആർട്സിനിൽ നിന്നാണ് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ പി ടൈപ്പ് ഗാലിയോ ആർട്സിനിടിന്റെ ഡയമെൻഷൻ വളരെ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ റേഡിയേഷൻ ഫീൽഡ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് സെറ്റപ്പ് ആവത്തുള്ളൂ സിമിലർ ടു ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫാബ്രിക് പ്രൊഡക്റ്റ് കാവിറ്റിയുടെ സെറ്റപ്പ് പോലെ അതായത് ആക്റ്റീവ് റീജിയന്റെ ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡിനെ മാത്രമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും സോ ഈ രീതിയിൽ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അലുമിനിയം ഗാലിയം ആർട്സിന്റെ ഗാലിയം ആർട്സിന്റെ ഡബിൾ ഹെട്രോ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെന്ത് കുറവായതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വേവ് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ സഫിഷ്യൻറ്റ് വേവ് ലെന്തോടുകൂടി എമിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടനറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യം ഫോസ്ഫേഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റിലെ ഇന്ത്യം ഗാലിയം ആഴ്സനേറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് വേഴ്സസ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഡയഗ്രോ ആണ് അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റില് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഗാലിയം ആർട്സിനേഡ് അലുമിനിയം ആർട്സിനേഡ് അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അകത്താണ് വരുന്നത് സിമിലർലി നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം കാഡ്മിയം സെലേറിയം സിമിലർലി സിങ്ക് ടെലേറിയം അതെല്ലാം തന്നെയും ഒരേ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലാറ്റിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് മാച്ച് ആവുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡബിൾ ഹെട്രോസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ സോ നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അടുത്തൊരു ട്യൂട്ടോറിയലായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു